సో మనం ఇంటర్ కనెక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటే ఏమని చెప్పాను రెండు గ్రిడ్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయడమే అంటే కలపడాన్ని అనుసంధానం చేయడం దాన్ని మనం ఇంటర్ కనెక్షన్ అని అన్నాం గ్రిడ్ అంటే ఏం ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ యొక్క ప్రైమరీ పర్పస్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జనరేటర్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే అన్ని జనరేటర్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఏమైంది అన్నట్టు మన ఒక రే ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జనరేటర్లు అన్ని ఒకే రకంగా ఉన్నట్టు కదా దాని మీనింగ్ అంటే ప్రతి జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ ప్రతి జనరేటర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటే అన్నట్టు అన్ని ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అన్నట్టు అన్ని ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దాని అంతా కూడా ఒక సేమ్ నెట్వర్క్ ఒకటే కండక్టర్ కి మనము కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాంతో మనం ఒక గ్రిడ్ ఒక వలయాన్ని ఫామ్ చేసాము దాన్ని మన రాష్ట్రానికి ఒక గ్రిడ్ అంటున్నాము పక్క రాష్ట్రానికి కూడా అదే విధంగా ఒక గ్రిడ్ ఉంటది మన దగ్గర పవర్ కోరుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మన దగ్గర పవర్ సర్ప్లైస్ ఎక్కువ పవర్ ఉన్నప్పుడు కానీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకోవడమో లేదా ఇక్కడి నుంచి బయటకు పంపించడానికో మనకి రెండు గ్రిడ్స్ మధ్యలో ఒక లింక్ కావాలి దాన్ని ఒక టైలైన్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఈ విధంగా రెండు గ్రిడ్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఇంటర్ కనెక్షన్ అని చెప్పి కూడా అంటారని చెప్పాను అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఇంకొక యాంగిల్ లో చూద్దాం ఈ ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ గ్రిడ్ అది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఇంకోటి అసింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేయబడే రెండు లేదా అర్థగంటే ఎక్కువ ఉన్న గ్రిడ్స్ అన్ని గ్రిడ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రిడ్స్ మధ్యలో మనం చేసే అనుసంధానం ఇంటర్ కనెక్షన్ నే సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటాం అనమాట అంటే ఒక గ్రిడ్ ఉంది దాని హెడ్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఇంకో గ్రిడ్ ఉంది దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఈ రెండు గ్రిడ్స్ ని మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటాము సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేయబడే టైల్ లింక్ అనేది ఏసీతో ఆపరేట్ అవుతుంది సో ఏసీ లింక్స్ ఆర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట అదే విధంగా ఒకవేళ రెండు డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెటర్స్ ఒక ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఒక సిక్స్టీ హెడ్స్ గ్రిడ్ ఉంది ఈ రెండింటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయడానికి మనము యూజ్ చేసే పద్ధతిని అసింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటాం అనమాట సార్ మరి ఇంకా అన్నారు సేమ్ స్పీడ్ లేనప్పుడు మరి ఎట్లా ఇప్పుడు నా బైక్ నా చెయ్యి సేమ్ స్పీడ్ అయితే చెయ్యి రిపోతే గ్రిడ్ బ్లాక్ అవుట్ అంటున్నారు మరి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇంటర్ కనెక్షన్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు అది ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ డీసీ లింక్స్ యూస్ చేస్తామో అక్కడ మనకి ఇది సాధ్యపడుతుంది అనమాట ఈ డీసీ లింక్ అంటే ఏంటి సార్ ఇదే విధంగా పనిచేస్తుంది అని అడిగితే ఇప్పుడు ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం అనుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇదేంటి టిఎస్ మన టిఎస్ లో లెటర్స్ మన జనరేటర్స్ అన్ని కూడా ఫిఫ్టీ హెడ్స్ లో తిరుగుతున్నది దేర్ ఫోర్ మన ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ కూడా ఫిఫ్టీ హెడ్స్ దగ్గరనే ఆపరేట్ అవుతుంది మన గ్రిడ్ కూడా ఫిఫ్టీ హెడ్స్ లోనే ఉన్నది పక్కన ఆయన ఒక ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది అనుకుందాం సిహెచ్ ఛత్తీస్గఢ్ వీళ్ళ గ్రిడ్ వచ్చేసి లేదా వీళ్ళ జనరేటర్స్ అన్ని కూడా సిక్స్టీ హెడ్స్ లో ఆపరేట్ అవుతున్నాయి మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫార్మ్ అయినప్పుడు మనకి విద్యుత్ పవర్ కొరత ఉందని చెప్పేసి అప్పుడు మనము ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మనం పవర్ డ్రా చేసామని చెప్పి తరచుగా న్యూస్ పేపర్స్ లో విన్నాం కదా సో అది ఇప్పుడు చూద్దాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నిజానికి ఛత్తీస్గఢ్ అంతా ఇండియా మొత్తం కూడా ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సిక్స్టీ హెడ్స్ ఉన్నది ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మ్ అయింది మాకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పవర్ కావాలి ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా సార్ మన చుట్టూ కర్ణాటక ఇవి అన్ని ఉన్నాయి కదా అంటే వాళ్ళకే పవర్ దొరకలేదు ఛత్తీస్గఢ్ లో మాత్రం పవర్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ కన్సంప్షన్ తక్కువ ఉన్నది మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఛత్తీస్గఢ్ లో వెళ్ళిపోయాం ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ దగ్గర నుంచి పవర్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ గ్రిడ్ ని ఈ గ్రిడ్ ని మన తెలంగాణ గ్రిడ్ ని మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ చేద్దాం అంటే తెలంగాణ ఫిఫ్టీ లో ఉన్నది ఇదేమో సిక్స్టీ హెడ్స్ లో తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం చేతులు ఇరిగిపోతే గ్రిడ్ బ్లాక్ అవుట్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడే మనం అసింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ టెక్నిక్ అంటే డీసీ లింక్స్ ని యూస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ లో ఉన్నది ఏంటి ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఏసీ ఇక్కడ సిక్స్టీ హెడ్స్ ఏసీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మన
ओके डीसी ने एसी लगा रहा है जस्ट दिन यहाँ मंडर रहते हैं इन्वर्टर सेंटर रो इन्वर्टर माने इन्वर्टर लोग आने कंपनी लोग आने इन्वर्टर लोग बढ़ता जाएगा इन्वर्टर एक पंजे से इन्वर्टर देर द्वारा पर जस्ट बैटरीज द्वारा बैटरीज लोग ने पावर एंटी करंट एंटी डीस माने इंडिकेटर � बुरी एसी एंड में वाला जो फ्रीक्वेंसी का होगा ना एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट है तो सर मान ली डीसी 50 एड्स इन जैसे नहीं होगा आप सेलिकोड 50 एड्स के अंदर था नो वे इन्वर्टर देख रहा ये मना कंट्रोल नहीं था जी इन्वर्टर ने मानो को कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा मना कंट्रोल दिए थे निक नच्ची ना फ्रीक्वेंसी इंटरकनेक्शन जैसा रहता है ना अर्थात वहीं का सो इधर ऐसी कौन सा इंटरकनेक्शन है इधर ऐसी कौन सा इंटरकनेक्शन है सो इधर तो बोला इंटरकनेक्शन सामने में इतना काम विषय हो एंड इंटरकनेक्शन ऑफ़ ग्रिड ग्रिड चुका हो जाता है ये बोलो दोनों स्टेट से निकल कर प्रति स्टेट को ग्रिड उठाना माने कि रीजनल ग्रिड्स फॉर्म होते हैं हमारे माने इंडिया में एनी रीजनल ग्रिड्स में ऐसे आईबी रीजनल ग्रिड्स में हैं हमारा ये टा आईबी रीजनल ग्रिड्स ऐसे तो कोई नॉर्थ कल ग्रिड नॉर्थ कल ग्रिड ऐसे नॉर्थ रीजन में और ना स्टेट्स से इंटरकनेक्शन ना दे नॉर्थ ग्रिड हमारे तरह तो हमारे ईस्ट आ स्टेट सरता कर लियो का सेपरेट ग्रिड लगा होना है हमारा ये बड़ो ये वाले रीजनल ग्रिड्स ये बड़े यानि रीजनल ग्रिड्स ने मारा इंटर करंट जैसे स्टेम है बहुत भी अन्य रीजनल ग्रिड्स ने मारा इंटर करंट जैसे स्टेम है बहुत भी नाटे दाने पाइनल का नेशनल ग्रिड डालता है दिने नेशनल ग्रिड डाल अभी गोड़ा 90 परसेंट इंटरकनेक्शन होना, मानों सिक्योरना सीएसी लिंक द्वारा ने इंटरकनेक्शन चेंडा जरिये दे, इधर चाला गोपो विषय हमारे इधर चाला आसान रहने वाला विषय, एसी लिंक द्वारा इतना बेहतर पावर कैपेसिटी नहीं, इतना बेहतर कंट्री नहीं, इतना वाइड ज्योग्राफिकल गवर्नमेंट कंट्री नहीं, मान इपुरो एसी लिंक का टेंजर पर सिंक्रोनस रणु सेम फ्रीक्वेंसीज़ लो उन्ना जेनरेटर्स ने लेला ग्रिड्स ने इंटरकनेक्ट जेड में एसी लिंक लेला सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन अन्ना हुआ इपुरो फॉर एग्जांपल देशों लो उन्ना अन्य राष्ट्रों लो उड़ा अन्य इंटरकनेक्ट टेंपरेटरी ये करो देखरा लेट टोटल इंडिया लोग ना अन्य ग्रिड्स को डे ऐसा पहुंचता था ये तो को अन्य को डे उसके लिए चेंजर पड़ को दूर नहीं आ पड़े अन्य सेम स्पीड लो कॉम्बिनेशन लो दूर नहीं अंदर वो का जेनरेटर मिस भी है जैसे ना गाने टोटल इंडिया लोग ना अन्य जेनरेटर्स की प्रॉब्लम आ मरा सो तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम � so that is the grid is some of the information. Next is that we have already done primary transmission, secondary transmission, primary distribution, secondary distribution and JPC. We have different different voltage levels. Now we have to do the primary transmission and the primary transmission and the AMM voltage levels. And we have to do the secondary and the AMM voltage levels. And we have to do the same thing in India. Next is that these voltage levels have to be a VT classification, VT classification. What is the VT classification? We have to do the same thing. LV voltages are going to be used to start. LV and A is low voltage. These LV voltages are not low voltages. We have to use the 440 volts three-phase supply. We have to use the LV lines. That one is 440 volts three-phase. Single-phase is 230 volts single-phase supply. These voltages are LV voltages and LV voltages are going to be used to start. LV is not. LT, what do you use? LT is low voltage, LT is low tension. 
విత్ డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు రెండో ఒకటి ఎల్టీ అన్నా ఎల్వీ అన్నా రెండో ఒకటి సో మనకి కన్జ్యూమర్ కి వచ్చే సప్లై ఏంటి ఒక డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్ కానీ ఆర్డినరీ రెగ్యులర్ కన్జ్యూమర్ కి వచ్చే సప్లై ఏంటి ఎల్వీ వోల్టేజ్ మనకు వచ్చేది ఎల్వీ వోల్టేజ్ అన్నమాట నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ ని ఏమంటారు అంటే హెచ్వి అంటారు అన్నమాట ఏమంటారు హెచ్వి హెచ్వి అంటే హై వోల్టేజ్ అంటారు అన్నమాట ఈ హై వోల్టేజ్ అంటే ఏమేమి వోల్టేజెస్ వస్తాయి అంటే హై వోల్టేజెస్ లో మనకు సాధారణంగా రెండు రకాల వోల్టేజెస్ వస్తాయి అన్నమాట ఒకటి 11 కేవీ వోల్టేజ్ ఇంకోటి 33 కేవీ వోల్టేజెస్ ఈ రెండు వోల్టేజెస్ ని ఏమంటారు అంటే హై వోల్టేజెస్ అని అంటారు లేదా హెచ్టి అని కూడా అంటారు అన్నమాట హై టెన్షన్ అన్నమాట ఓకే ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డైరెక్ట్ గా చూస్తాం అన్నమాట నెక్స్ట్ మనకి ఈ హెచ్వి వోల్టేజెస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట ఈ హెచ్వి అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజెస్ అన్నమాట ఎక్స్ట్రా హెచ్వి అని రాస్తాం అన్నమాట ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజెస్ అన్నమాట సో ఈ హెచ్వి కేటగిరీ లో మనకి మూడు వోల్టేజ్ లెవెల్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఏంటా మూడు వోల్టేజ్ లెవెల్స్ అంటే 162 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 
ఈ పవర్ సెక్టర్ ని కంప్లీట్ ఎకనామికల్ గా డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ చేస్తున్న సిచువేషన్ త్రోడ్ ద కంట్రీ ఉంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ ని లో అందుకని చెప్పేసి ఈ యాక్ట్ లో కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసి మోడిఫికేషన్స్ చేసి ఈ పవర్ సెక్టర్ ని సేవ్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఎనీ హౌ దట్ ఇస్ ఒక కరెంట్ విషయం అన్నమాట దీని గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఐ రూల్ లో మనకి ఏం కావాలంటే మెయిన్ గా రూల్ నంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ప్రజెంట్ గా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ రూల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్ గురించి డీల్ చేస్తుందంటే మన దేశంలో ఉండాల్సిన ఓల్టేజ్ గురించి డీల్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఈ రూల్ నెంబర్ లో ఈ రూల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏం చెప్తారంటే సెక్షన్ ఏ లో మనకి ఎన్ని రకాల ఓల్టేజెస్ ఉంటాయి వాటిని ఏ పేర్లతో పిలుస్తాం ఇదేమో సాధారణంగా స్టాండర్డ్ గా పిలిచే ఓల్టేజ్ లెవెల్స్ ఎల్వి హెచ్వి హెచ్వి ఎంహెచ్వి యుహెచ్వి అని చెప్పేసి ఓకే ఇది యుహెచ్వి అని రాసుకోండి ఓకే మన కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు అల్ట్రా హై ఓల్టేజ్ యుహెచ్వి లైన్స్ ఓకే సో మన ఐ రూల్స్ ప్రకారం మనం ఓల్టేజెస్ ని ఏ విధంగా పెంపిస్తా ఉన్నాం ఫస్ట్ సెక్షన్ అనమాట దీంట్లో మనం ఏం చెప్తామంటే ఫస్ట్ లో ఓల్టేజ్ అని అంటాం అనమాట లో ఓల్టేజ్ అని దేన్ని అని అంటాం అనంటే ఓల్టేజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ ఉంటే దాని ఎల్వి సర్క్యూట్ లేదా ఎల్వి సిస్టమ్ అంటాం అనమాట లో ఓల్టేజ్ అంటే దేన్ని టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ అంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని లో ఓల్టేజెస్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఓల్టేజ్ వచ్చేసి ఎంవి ఎంవి అంటే మీడియం ఓల్టేజ్ రాస్తాను మీడియం ఇది ఓకే ఎల్వి అంటే లో ఓల్టేజ్ ఎంవి అంటే మీడియం ఓల్టేజ్ మీడియం ఓల్టేజెస్ ని దేని అంటారంటే లెస్ దాన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ ఉంటే దాని మీడియం ఓల్టేజెస్ అంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ హై ఓల్టేజెస్ హై ఓల్టేజెస్ అని దేన్ని అంటారంటే లెస్ దాన్ లెవెన్ కేవి ని హై ఓల్టేజ్ సిస్టమ్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఈహెచ్వి ఎక్స్ట్రా హై ఓల్టేజ్ ఎక్స్ట్రా హై ఓల్టేజ్ దేని అంటారంటే థర్టీ త్రీ కేవి అబౌ ఓకే నేను ఇక్కడ రాస్తాను బిలో 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 అబౌ థర్టీ త్రీ కేవి ఆ పైన ఉన్న ఓల్టేజెస్ ని ఈహెచ్వి అని పిలుస్తాం దేని ప్రకారం మన ఐ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రకారం కానీ సాధారణంగా మనం ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఇవి అనమాట సరే మరి ఎగ్జామ్ లో మేము దేన్ని పట్టుకోవాలి దీన్ని పట్టుకోవాలా దాన్ని పట్టుకోవాలి స్టాండర్డ్ గా మీకు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ ఇచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్ కేవి ఈహెచ్వి ఏంటి అని అడిగితే డైరెక్ట్ ఈహెచ్వి అని చెప్పండి థర్టీ త్రీ కేవి హెచ్వి ఈహెచ్వి అని చెప్తే హెచ్వి తీసుకోండి కానీ యాజ్ పర్ ఐ రూల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్ అని చెప్పేసి అది స్పెసిఫిక్ గా ఇస్తే థర్టీ త్రీ కేవి ఈహెచ్వి కేటగిరీ లో వస్తుంది అనమాట ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్ ప్రకారం కానీ ఇంటర్నేషనల్ గా మాత్రం హై ఓల్టేజ్ స్కీమ్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట ఇది ఐ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఒక సెక్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఓల్టేజ్ లో ఎంత వేరియేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక పవర్ సెక్టర్ ఒక పవర్ కంపెనీ ఒక విద్యుత్ సంస్థ మనకి పవర్ ని సప్లై చేస్తుంది ఆ పవర్ అనేది కొంత ఓల్టేజ్ కి మనకు సప్లై చేయాలన్నమాట ఆ ఓల్టేజ్ ఎంత ఉండాలి అని కూడా స్పెసిఫై చేస్తారు ఓల్టేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏందో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిస్కస్ చేద్దాం చెప్పాను సింపుల్గా సింపుల్ వర్డ్ స్పీడ్ అనమాట స్పీడ్ దేని యొక్క స్పీడ్ ఇది జనరేటర్ తిరిగే స్పీడ్ కావచ్చు అది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీయే లేదా మనది ఏసీ కరెంట్ కదా ఏసీ అంటే ఏంది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కరెంట్ అనేది ఇట్లా పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సెక్టివ్ సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అని చెప్పేది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డిసైడ్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా పెరిగినట్టే కదా ఒకసారి పోల్స్ పోల్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఒక జనరేటర్ని తయారు చేస్తాను తయారు చేస్తే దానిలో పది పోల్స్ అని చెప్పి పెడితే పదే మళ్ళీ నాకు కాదు నాకు ఇరవై కావాలని చెప్పి పీకి పెట్టలేం కదా కాదు కదా ఒకసారి కన్స్ట్రక్షన్ చేసినామంటే అది ఫిక్స్ స్పీడ్ నీ చేతుల్లో ఉంది ఆ జనరేటర్ అనేది స్పీడ్లో దిప్తావు అనేది నీ ఇష్టం అనమాట సో స్పీడ్ని వేరీ చేస్తుంటే నీకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా వేరీ అవుతుంటుంది అనమాట ఓకే అది ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన జనరేటింగ్ స్టేషన్స్లో ఓకే మన జనరేటింగ్ స్టేషన్స్లో జనరేటర్స్ అన్నీ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి అనమాట ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ని కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాం అనమాట సిసిడబ్ల్యూ అంటే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అనమాట ఈ డైరెక్షన
తిరుగుతుంది ఓకే జనరేటర్స్ డైరెక్షన్ మార్చేస్తే ఇక్కడ తిరిగే ఫ్యాన్ల డైరెక్షన్లు కూడా మారిపోతుంటాయి అంటే జనరేటర్ని తిప్పే డైరెక్షన్ వల్ల నీ ఫ్యాన్ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది డైరెక్షన్ అనేది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అంటే జనరేటర్ స్పీడ్ నీ మోటార్ స్పీడ్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదు అని దాని కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే జనరేటర్ స్పీడ్ మోటార్ స్పీడ్ని దేని ద్వారా అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనబడే కాన్సెప్ట్ ద్వారా సో మోటార్స్ యొక్క స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రీక్వెన్సీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ వోల్టేజ్కి కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట వోల్టేజ్ పెరిగిన మనకి స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిన స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కాన్స్టెంట్గా లేదు ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్గా లేదు కాన్స్టెంట్గా లేకపోయేసరికి ఏమైపోతుంది మన ఫ్యాన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తోని తిరగదు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంటే స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంటే స్పీడ్ తగ్గుతుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనము ఫ్యాను మనం ఇండ్లలో వాడుకునేది డొమెస్టిక్ ఈ కమర్షియల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా నియర్లీ చెప్పాలంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అంతకుమించి సెవెన్ పర్సెంట్ కంటే అయితే ఎక్కువైతే ఉండదు మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకునేది ఎవరంటే ఇండస్ట్రీస్ 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 అంటే ఏమి ఇండస్ట్రీస్ అయ్యా ఏవేమైనా ఉండొచ్చు రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేపర్ మిల్ తీసుకుంటాను పేపర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటాను పేపర్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది న్యూస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ అనుకుందాం న్యూస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీలో ఏముంటుంది ఆ పేపర్ అనేది ఆ రోలింగ్ మెషిన్ ఆ ప్రింటర్స్ మధ్యలో ఒక ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ ద్వారా వెళ్తుంటే అక్షరాలు అనేవి ప్రింట్ అవుతుంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా సడన్గా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని గెలుపుతాను ఫ్రీక్వెన్సీ కింద మీద చేస్తాను అప్పుడు ఆ రోలర్స్ మధ్యలో పోతున్న పేపర్ యొక్క స్పీడ్ కూడా కింద మీద అవుతుంది అప్పుడు నీకు ప్రింటింగ్ కరెక్ట్ అవుతుందా కాదు అంతా కూడా ఇండస్ట్రీసే అండ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎలక్ట్రికల్ కన్జంప్షన్ దేనిలో జరుగుతుంది మోటార్స్లో ఉంటాయి అనమాట అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్ అంటేనే మోటార్స్ ఓకే ఒక ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ అంటేనే మోటరింగ్ లోడ్ సో మోటార్ అంటే ఏంటి ఆబ్వియస్లీ నీకు ఫ్రీక్వెన్సీలో వేరియేషన్ వస్తే నీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్ డిస్సాటిస్ఫై అవుతారు సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఇంకా అనే మనకి పవర్ క్వాలిటీ ఇండీసెస్లో చాలా రకాల ఇండీసెస్ ఉంటాయి కానీ మనకి ఫండమెంటల్గా బేసిక్గా రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎక్కడైనా కానీ విద్యుత్ శక్తి ఆ విద్యుత్ ఏదైతే ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ దాని యొక్క క్వాలిటీని మనము జడ్జి చేయడానికి యూజ్ చేయడది వోల్టేజ్ ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకొకటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఈ రెండింటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అసలు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్లో కూడా వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ రెండింటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సో ఆ వోల్టేజ్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టే నీకు వోల్టేజ్ మీదనే సపరేట్గా ఒక రూల్ ఏమో ఉంది ఐ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది ఉన్నది వోల్టేజ్ గురించి ఈ వోల్టేజ్ని క్లాసిఫై చేసుకుంటే వోల్టేజెస్ అనేది ఈ విధంగా లిమిట్స్లో ఉండాలి అని స్పెసిఫై చేయడానికి ఒక ఐ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉన్నది సో వోల్టేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ అని ఒకటి చూద్దాం ఓకే వోల్టేజ్ అంటే ఏంటనేది సాధారణంగా తెలుసు ఈ విద్యుత్ శక్తిని డ్రైవ్ చేసే ఒక ఫోర్సే వోల్టేజ్ మన బాడీలో మన బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లో కావడానికి వచ్చే బ్లడ్ ఫ్లో అయ్యేది ఏ విధంగా బ్లడ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఒక ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది మన బ్లడ్ని మూవ్ చేయడానికి మన రక్తాన్ని సర్కులేషన్ చేయడానికి ఒక బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఒకటి దాన్ని మూవ్ చేస్తుంటుంది ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కడి నుంచి హార్ట్ నుంచి వస్తుంది సో హార్ట్ కొట్టుకుంటున్నా కొద్దికి ఆ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంటుంది అనమాట సో ఆ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీలో కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకూడదు తక్కువగా ఉండకూడదు ఎక్కువ ఉంటే ప్రాబ్లము తక్కువగా ఉన్న ప్రాబ్లం సింపుల్గా మన విద్యుత్ శక్తిలో కూడా మన పవర్ సిస్టమ్స్లో కూడా ఓల్టేజ్ అనేది ఈక్వల్ టు బీపీ అనమాట మన బాడీలో ఉండే బీపీ లెక్కనే సేమ్ అనమాట ఓకే సో ఈ బీపీని మనం ఏం చేయాలి ఎక్కువ పెట్టాలా తక్కువ పెట్టాలా ఎట్లున్నా కూడా కష్టమే సో ఓకే దట్ ఈస్ అదర్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం ఓల్టేజ్ గురించి చూద్దాం ఓల్టేజ్ అంటే ఏదర్ నీకు ఓల్టేజ్ నార్మల్కి భిన్నంగా అంటే ఏదర్ హై ఓల్టేజ్ అని ఉండాలి లో ఓల్టేజ్ అన్న ఉండాలి హై ఓల్టేజ్ లో ఓల్టేజ్ సాధారణంగా హై ఓల్టేజ్ ఉన్నది ఇంట్లో అని చెప్పి మనము నోటీస్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఫాస్ట్గా తిరిగిపోతుంటుంది లేకపోతే లైట్స్ బ్రైట్గా వెలిగిపోతుంటుంది కొన్నిసార్లు లో ఓల్టేజ్ ఉన్నాయని చెప్తాను లో ఓల్టేజ్ అంటే ట్యూబ్ లైట్లు ఆన్ కావు లేదా ఆన్ అయినా లైట్ తక్కువ ఉంటుంది
ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి యాక్టివ్ పవర్ కన్జూమ్ డిజిగల్ టు వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇంటూ కాస్ట్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అంటే మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఆపరేట్ అయ్యేది ఏ పవర్ మీద ఏసీయా డిసీయా ఏసీ సో ఏసీ సిస్టంలో పవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి అవాయిడ్ చేయలేం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సో బి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ట్ ఫైవ్ ఆల్ రైట్ సరే ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం కాన్స్టెంట్ నెంబర్ అంటే పక్కన పడద్దాం దీన్ని ఓకే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇప్పుడు పవర్ అంటే ఏంటి పవర్ ఫ్యాన్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్న పవర్ ఫ్యాన్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్న పవర్ ఫ్యాన్ రేటింగ్ ఎంత హండ్రెడ్ వాట్స్ అనుకుందాం ఎంత హండ్రెడ్ వాట్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అంటే సాధారణంగా ఏదైనా ఒక లోడ్ ఉందంటే దాని యొక్క బిహేవియర్ ఎంత ఉంటుందంటే అది ఎప్పుడు హై దాని హై రేటింగ్లోనే వర్క్ చేయడానికి చూస్తారు అంటే దాని మ్యాక్సిమం లెవెల్కి వెళ్తుంది అనమాట హండ్రెడ్ వాట్స్ అంటే అది హండ్రెడ్ వాట్సే పవర్ డ్రా చేయడానికి చూస్తుంది అనమాట లేటెస్ నా వోల్టేజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఓకే హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ ఉంది నా వోల్టేజ్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ ఉంటే కరెంట్ ఎంత వన్ యాంపియర్ సో హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ ఇంటూ వన్ యాంపియర్ అని నీకు హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తుంది అంతేనా ఎస్ ఇప్పుడు నాకు వోల్టేజ్ తగ్గింది అనుకుందాం ఇది నార్మల్ వోల్టేజ్ కరెంటు వోల్టేజ్ తగ్గింది ఎంత తగ్గింది హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ అయిపోయింది నా వోల్టేజ్ కానీ నా ఫ్యాన్ ఊరుకుంటారా హండ్రెడ్ వాట్సే డెలివర్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ వాట్సే డెలివర్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఏదో ప్రాబ్లం అయింది ఫిఫ్టీ అయిపోయింది సగాన సగం పడిపోయింది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వాట్స్ పవర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది కరెంట్ని ఏం చేస్తుంది కరెంట్ వన్ యాంప్ ఉండేది టూ యాంపియర్స్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది ఓకే వెరీ గుడ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ డ్రా చేస్తుంది కానీ కరెంట్ వ్యాల్యూ ఏమైపోయింది పెరిగిపోయింది కరెంట్ పెరిగిపోతే ఏమైపోతుంది కరెంట్ పెరిగితే ఇప్పుడు మన వైర్లలో కానీ కండక్టర్లో కానీ వైండింగ్ ఫ్యాన్ లోపల వైండింగ్ లోపల కానీ ప్రతి కండక్టర్ లోపల నిరోధము రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం ఓకే ఎప్పుడైనా కానీ రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ వెళ్తుంది అని అంటే ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది వేడి ఎక్కి దాని నుంచి హీట్ అనేది డిసిపేట్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పాను దాన్నే మనము ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ అని అంటామని చెప్పాను పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్న పవర్ రెసిస్టర్ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది ఏ మరగా పెడుతుంది అంటే హీట్ అవుతుంది అంతే సో ఐ స్క్వేర్ కరెంట్ పెరిగింది రెసిస్టెన్స్ అంతే కరెంట్ పెరిగింది అంటే ఏమైపోయింది రెసిస్టర్లో అంటే వైండింగ్లో హీటింగ్ అనేది పెరిగిపోయింది కరెంట్ ఎక్కువైపోతే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువైపోతుంది హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువైపోయి 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 ఒకనొక సందర్భంలో ఏమైపోతుంది మన ఫ్యాన్ వైండింగ్ ఆలిపోవడము లేకపోతే డిస్ ఏదైనా మొత్తానికి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో హై కరెంట్ రావడం వల్ల హై కరెంట్ రావడం వల్ల ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది సరే సార్ ఓకే ఇప్పుడు హై కరెంట్ వస్తే ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని అన్నారు అసలు ఎలా అంటారు దీనికంటే ముందు అసలు హై వోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్ ఎవరిని అర్థం చేసుకోవడం కంటే ముందు మనము ఒక ఎలక్ట్రికల్ అపారటస్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ వస్తువు ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఏదైనా పరికరం ఉంది డివైస్ ఉంది లేదా ఒక యంత్రం ఉంది అనుకోండి విద్యుత్ శక్తితో నడిచేది ఏదైనా కానీ దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇన్సులేషన్ ఇన్సులేషన్ గురించి మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్సులేషన్ లేకపోతే అసలు ఒక ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ అపారటస్ అనేది వర్క్ కూడా చేయదు ఆ ఎలక్ట్రికల్ అపారేటర్స్ మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్ కావచ్చు ఒక ట్యూబ్లైట్ కావచ్చు బల్బ్ కావచ్చు బయట ఉన్న ఒక జనరేటింగ్ స్టేషన్ కావచ్చు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ అయినా కావచ్చు అది ఏదైనా కానీ ఇన్సులేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం మెయింటైన్ చేయవలసిందే ఇన్సులేషన్ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం లేదు ఎట్లా అంటారా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీ లోపల ఏముంటాయి రక్త కణాలు ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటాం బ్లడ్ వెజల్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు రక్తం తిరుగుతేనే కదా రక్తం తిరుగుతేనే కదా బాడీలో ప్రతి కండరానికి ప్రతి సెల్కి ఎనర్జీ వచ్చేది అదంతా మనం బతికేదంతా కూడా రక్తంతోనే ఇప్పుడు ఈ రక్తాన్ని స్పెసిఫిక్గా తీసుకెళ్ళడానికి దారులు కావాలి ఆ దారులు ఏంటవి రక్త కణాలు బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వెజల్ లోపల మనకి ఓకే మనకు రక్తం అనేది ఫ్లో అవుతుంటుంది ఇప్పుడు బ్లడ్ వెజల్సే లేవనుకుందాం అప్పుడు రక్తం ఏమైపోతుంది సపోజ్ బ్లడ్ వెజల్స్ నేను చించి పడేసిన చచ్చిపోతాం మనము సో మన బ్లడ్ ఫ్లో కావడానికి రక్త కణాలు ఏ విధంగానో కరెంటు ఫ్లో కావడానికి ఇన్సులేషన్ కూడా అదే విధంగా ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది దేంట్లో ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఓపెన్ కండక్టర్ ఉంది కాపర్ వైర్ ఉంది దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇన్సులేషన్ అంటే ఏముంటుంది వ
లేకపోతే నీ లైఫ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా మన లైఫ్లో కూడా నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏందో నీ పొజిషన్ ఏందో నీ పొజిషన్ తగ్గట్టుగానే మనం బిహేవ్ చేయాలి అంతకుమించి చేస్తే లేనిపోని డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి అనమాట అది కూడా ఇదే అనమాట సో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకు పనికి వచ్చేదే ఒక ఇన్సులేషన్ అనమాట ఇన్సులేషన్ యొక్క ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటంటే టు ప్రివెంట్ లీకేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ లీకేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ కరెంట్ అనేది అటు ఇటు లీక్ కాకుండా చూసుకునేది ఇన్సులేషన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రక్త కణాలలో హోల్స్ బడ్ అయ్యి అనుకో బ్లడ్ ఏమైపోతుంది లీక్ అయిపోతుంది బ్లడ్ కంటెంట్ తగ్గిపోతే చచ్చిపోతుంది అంతేనా అది ఇన్సులేషన్ అనమాట సో మనం ఎప్పుడు ఏం చేసినా కానీ ఇన్సులేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకే ఇన్సులేషన్ అనేది మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించిన ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఒక్కసారి ఇన్సులేటర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఆ ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్ అయిందనంటే దాని నెక్స్ట్ మీనింగ్ మరణమే అనమాట ఓకే అంటే ఇన్సులేషన్ గట్టిగా ఉన్నంతసేపే ఇన్సులేషన్ బాగున్నంతసేపే ఎక్విప్మెంట్ బాగుంటుంది ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది అని అంటే దాని మీనింగ్ ఆటోమేటిక్గా దాని లోపల ఉన్న ఇన్సులేషన్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఇన్సులేషన్ డ్యామేజ్ అయితేనే నీకు ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ కావడానికి రీజన్ కరెంట్ లీక్ కావాలి కరెంట్ ఎప్పుడు లీక్ అవుతుంది ఇన్సులేషన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు నేను ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా కానీ మీకు అర్థం కావాలి దీని కాన్సెప్ట్ అనేది నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అర్థం కావాలి ఇన్సులేషన్ మంచిగా ఉంటేనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ మంచిగా ఉంటుంది ఇన్సులేషన్ డ్యామేజ్ అయిందంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయిందంటే ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్యూర్ అయినట్టే అర్థమైందా ఓకే ఇప్పుడు లో వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు హై కరెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది సార్ అని మీరు అన్నారు కదా ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే హై కరెంట్ రావడం వల్ల ఇన్సులేటర్ ఫెయిల్ అయింది ఏమైంది ఇన్సులేటర్ ఫెయిల్ అయింది ఎట్లా ఇన్సులేటర్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి లో వోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది హై కరెంట్స్ హై కరెంట్ అంటే ఏంది హై టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది అంతే కదా వేడి పెరిగిపోతుంది టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఇన్సులేటర్ లోపల థర్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అని అంటారు అనమాట ఉష్ణానికి సంబంధించిన కొన్ని స్ట్రెస్సెస్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి అనమాట ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని హీట్ చేస్తుంటే ఏమైపోతుంది వీక్ అయిపోతుంటుంది అది దాని మొత్తం మెత్తబడి పోతుంటుంది కదా సాధారణంగా ఏదైనా ఒక పదార్థం అదేవిధంగా ఇన్సులేషన్ కూడా థర్మల్ స్ట్రెస్కి గురవుతుంది అనమాట ఆ స్ట్రెస్కి గురైపోయి ఏమైపోతుంది అంటే ఇన్సులేషన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే థర్మల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్స్ అని అంటారు అనమాట థర్మల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అంటారు అనమాట సో లో వోల్టేజ్ రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఆ ఎక్విప్మెంట్లో థర్మల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ జరగడం వల్ల ఇన్సులేషన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిందంటే క్లోజ్ చాప్టర్ ఓవర్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అన్నట్టు అది లో వోల్టేజ్ రావడం వల్ల ఉన్న సమస్య అనమాట ఓకే లో వోల్టేజ్ వస్తే అది జరుగుతుంది అనమాట అందుకనే మన ఇంట్లో ఫ్యాన్స్ కూడా మనము స్టార్టర్లో పెట్టుకొని మనం లో వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాం కానీ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ నువ్వు దాన్ని ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కొద్దిగా లో వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పటికీ మీరు వీలైనంత వరకు కూడా దాన్ని హై స్పీడ్లోనే ఆపరేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మీరు ప్రొలాంగ్డ్గా ఇంకా ఎప్పటికీ మీరు లో వోల్టేజెస్లో ఆపరేట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ హీటింగ్ ఉంటుంది దాని లైఫ్ తగ్గిపోతుంది ఫ్యాన్ యొక్క లైఫ్ అన్నది గ్రాడ్యువల్ అవుతుంది పని చేయదంటే పని చేస్తుంది సార్ ఎందుకు పని చేయదు పని చేయదు కానీ దాని లైఫ్ అన్నది ఓవరాల్గా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఎప్పటికీ హై వోల్టేజ్ మీద ఆపరేట్ చేసే ఫ్యాన్ తీసుకుంటే లెటర్స్ అది పది రోజు అదొక పది సంవత్సరాలు పనిచేస్తే ఎప్పటికీ లో స్పీడ్ మీద ఆపరేట్ చేసే తొమ్మిది సంవత్సరాలే పనిచేస్తుండొచ్చు అఫ్ కోర్స్ పది తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే ఇంకా చాలా రోజులు కదా సార్ అనుకోవచ్చు కానీ జస్ట్ చెప్తున్నాను నేను మీకు దాని గురించి ఒక క్లారిటీ రావాలి కరెంట్ వోల్టేజెస్ ఎక్కువ పెట్టడం తక్కువ పెట్టడం వల్ల నెక్స్ట్ అదొకటి లో వోల్టేజ్ వల్ల వచ్చిన సమస్య నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫ్యాన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను వేరేవి కూడా అదే కేసు అనమాట మనకు లో వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి పాడైతే మీకు తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ చూసినారు నెక్స్ట్ హై వోల్టేజ్ హై వోల్టేజ్ వచ్చింది రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ హై వోల్టేజ్ చూద్దాం నార్మల్గా హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ ఉండేది హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఆమ్ డ్రా చేసుకునేది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది వోల్టేజ్ డబల్ అయిపోయింది అనుకుందాం హై వోల్టేజ్ టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది కరెంట్ ఏమైపోవాలి సగం అయిపోవాలి పాయింట్ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ అప్పుడు నీకు హండ్రెడ్ వా హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా అప్పుడు కరెంట్ తగ్గిపోయింది కదా కరెంట్ తగ్గిపోతే ఏమైంది సార్ ఇప్పుడు సమస్య ఏమున్నది ఏం లేదు బట్ స్టిల్ ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అట్లా ఎట్లా అవుతుంది సార్
ఒక నిరోధకం రెసిస్టెన్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇన్సులేటర్ రెండు ఒకటేనా రెండు ఒకటి కావు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక లక్షణం ఇన్సులేటర్ అనేది ఒక పరికరం ఇన్సులేటర్కు ఉండే లక్షణం రెసిస్టెన్స్ సార్ మరి ఇన్సులేటర్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు కండక్టర్లో కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు కదా ఎస్ కండక్టర్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అందుకే హీట్ అవుతుంది అదే నేను చెప్తున్నది మరి ఇన్సులేటర్లో రెసిస్టెన్స్ ఉండడం ఏంటి ఎస్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే కండక్టర్ అని దేన్ని అంటామంటే దేనికైతే రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని కండక్టర్ అంటామో దేనికైతే రెసిస్టెన్స్ అపరిమితంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు హై ఉంటుందో దాన్ని ఇన్సులేటర్ అంటారు ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పాను ఇన్సులేటర్స్ అంటే చాలా హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి కండక్టర్స్ అంటే చాలా తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది తక్కువ ఉన్నప్పటికీ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్సే కాబట్టి అది హీట్ అవుతుంది అందుకే కండక్టర్ హీట్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది బట్ హీటింగ్ కూడా అవుతుంది ఈ ఇన్సులేటర్ వరకు వచ్చేసరికి ఏమైపోద్ది అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా టూ మచ్ హై ఉంటుంది అది కరెంట్ని కూడా రానియకుండా ఆపేస్తుంది అనమాట అది ఒక ఇన్సులేటర్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేంటి నేను టీచర్ని కాదు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఇప్పుడు నేను ముందుకి వెనకలకి ప్రవహిస్తుంటేనే దాన్ని ఏమంటారు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రవాహాన్ని కరెంట్ అని చెప్తామని చెప్పిన ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక రూమ్లో ఉన్నాను ఇక్కడ గోడ ఉంది లేదా ఈ బోర్డు ఉంది అవతల ఇంకొక రూమ్ ఉన్నది ఈ రూమ్స్ అనేవి కండక్టర్స్ అనుకుందాం కండక్టర్ అంటే నేను నేను ఎలక్ట్రానిక్ కదా నేను నేను కరెంట్ని నేను ఫ్లో కాగలిగిన ప్రదేశాలు పార్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకే రైట్ నేను ఇక్కడి నుంచి ఆ రూమ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ ఏమైపోయింది ఈ బోర్డు నన్ను మధ్యలో ఆపి అడగిస్తుంది ఓకే ఈ బోర్డు నన్ను మధ్యలో ఆపుతుంది రైట్ రైట్ ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళాలి కానీ నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రాన్ నేను కరెంట్ని కదా నేను ఒక ఫోర్స్ తోని వస్తున్నానంటే ఏంటి నా వోల్టేజే కదా నా వోల్టేజే నా ప్రెషర్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ పైన మనం అప్లై చేసే ఫోర్సే ఈఎంఎఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ లేదా వోల్టేజ్ అని అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ తోని వచ్చిన ఆ ఫోర్స్ నా వోల్టేజ్ నేను బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను నేను ఫోర్స్ మళ్ళీ పెంచుకున్నాను వచ్చి దినుగు దిన ఏమి కాలే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నా వోల్టేజ్ మరింతగా పెంచుకున్నా ఫాస్ట్గా వచ్చి ఒక డాష్ ఇస్తాను ఒకనొక టైంలో నా స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు ఆ ఫోర్స్ తోని వచ్చిన గుద్దేసరికి ఏమైపోద్ది ఈ బోర్డు ఈ వాల్ అంతా బ్రేక్ అయిపోతుంది నేను బయటికి వెళ్ళిపోతా అర్థమైందా ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఎంత అందమైన పువ్వైనా వాడికపోక తప్పదు ఎంత గొప్ప ఇన్సులేటర్ ఎంత పెద్ద గోడైనా కానీ పగిలిపోక తప్పదు అన్నట్టు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటది అని అంటే ప్రతి గోడకి అది విత్స్టాండ్ చేసుకోగలిగిన కొంత ఫోర్స్ ఉంటుంది అనమాట అంతకంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ తోని దాన్ని గుద్దినాం అనుకో ఆటోమేటిక్గా అది బ్రేక్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఇన్సులేటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ప్రవాహాన్ని ఆపుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రవహిస్తుంది అంటే ఏంటి వోల్టేజ్ ద్వారానే కదా వోల్టేజ్ ఉండడం వల్లనే ప్రవహిస్తుంది ఫోర్స్ ద్వారానే కదా ఒకవేళ ఆ ఇన్సులేటర్ పైన మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువగా ఉందంటే ఆ ఇన్సులేటర్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇన్సులేటర్ కూడా కండక్టర్గా మారిపోతుంది అదే ఇన్సులేషన్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారు అనమాట థర్మల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అంటే ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్యూర్ ఏందంటే ఇన్సులేటర్ అనేది ఇన్సులేటర్ లాగా కాకుండా కండక్టర్ లాగా ప్రవహిస్తుంది ఇన్సులేటర్ అనేది ఇన్సులేటర్ లాగా కాకుండా కండక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు అదే ఇన్సులేషన్ యొక్క ఫెయిల్యూర్ ఓకే అంటే ప్రతి ఇన్సులేటర్కి కూడా ఒక లిమిటింగ్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అంటారు అనమాట ఏమంటారు బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అనమాట బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ అంటే ఒక ఇన్సులేటర్ మ్యాక్సిమం ఎంత వోల్టేజ్ విత్స్టాండ్ చేసుకోగలదు అనేది ఈ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ అనమాట దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆర్ డయలెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ పర్ మీటర్ దట్ అండ్ ఇన్సులేటర్ కెన్ విత్స్టాండ్ వితౌట్ బ్రేక్ డౌన్ మ్యాక్సిమం ఎంత వోల్టేజ్లో ఉన్న కరెంట్ని అది ఆపగలదు అనేది బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ లేదా డయలెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సులేటర్ ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో కానీ ప్రకృతిలో గాలి ఉన్నది గాలి కండక్టర్ కిందికి వస్తుందా ఇన్సులేటర్ కిందికి వస్తుందా మీరు చెప్పండి గాలి ఇన్సులేటర్ కదా నీకు గాల్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా ఒకవేళ గాలి కనుక ఇన్సులేటర్ కండక్టర్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నా ప్లగ్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను ఈ రూమ్ మొత్తం షాక్ గుట్టి పడేస్తుంది నాకు
విఆర్ఎంఎస్ అని రెండు రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పాను కదా అది పీక్ అయితే కనుక మీరు పీక్ వెజర్ చేస్తుంటే కనుక థర్టీ కేవీ పర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎయిర్ ఉంది ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ ఎంత ఒక ఎయిర్ గ్యాప్ ఇది ఎంత రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో వన్ సెంటీమీటర్ అంటే ఒక వన్ సెంటీమీటర్ ఎయిర్ గ్యాప్ మధ్యలో నేను థర్టీ కేవీ పీక్ లేదా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ కేవీ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఆ ఎయిర్ ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఇది ఒక కండక్టర్ ఓకే ఈ రెండు కండక్టర్స్ మధ్యలో నేను సమ్ సోర్స్ ద్వారా నేను వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇది ఎంత గ్యాప్ వన్ సెంటీమీటర్ ఉందండి ఓకే ఎయిర్ ఇది అంతా కూడా ఇప్పుడు నేను ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నా అంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ కేవీ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ ఎయిర్ అనేది ఇంకా నో మోర్ ఇన్సులేటర్ ఇక్కడ నుంచి డిశ్చార్జ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కరెంట్ అనేది ఎయిర్ ద్వారానే ఫ్లో అయిపోతుంది అనమాట అర్థమైందా అదే బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనమాట సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే పర్ సెంటీమీటర్ ఎంత వోల్టేజ్ని విత్డ్రా చేసుకోగలదు ఎప్పుడైతే నువ్వు పర్ సెంటీమీటర్ థర్టీ కేవీ కంటే ఎక్కువ పీక్ వోల్టేజ్ నువ్వు అప్లై చేస్తావు ఎయిర్లో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎయిర్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది అర్థమైందా అది బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనమాట సో ప్రతి ఇన్సులేటర్కి ఒక బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో హై వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ హై వోల్టేజ్ అనేది సమ్టైమ్స్ దాని బ్రేక్ డౌన్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ వచ్చిందంటే ఏమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా డయలెక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ లేదా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అదే నేను చెప్పింది ఓకే సో ప్రతి ఇన్సులేటర్ని కూడా వోల్టేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక ఎక్విప్మెంట్కి నువ్వు ఎంత ఇన్సులేషన్ ఇవ్వాలి అని దేని ద్వారా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఇన్సులేషన్ ఈజ్ డిజైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో దానికి ఓకే ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్కి ఆల్మోస్ట్ సాధారణంగా డబల్ టైమ్స్ తీసుకుంటాం అనమాట ఒక బ్లైండ్గా ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ సపోజ్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వోల్ట్స్కి ఆపరేట్ చేస్తున్నది అనుకున్నాము బట్ మనం ఏం చేస్తాము ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ విత్సాన్ చేసుకోగలిగిన ఇన్సులేటర్ని వాడతామన్నమాట ఓకే సో అది ఇన్సులేషన్ అనమాట అండ్ ఇన్సులేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ డిజైన్లో ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ పరికరం డిజైన్ చేయడంలో ఇన్సులేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే ఇన్సులేటర్ ఇన్సులేషన్ అనేది దాని యొక్క సైజుని డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క సైజుని డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క కాస్ట్ని కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ దాని లైఫ్ని కూడా డిజైన్ చేస్తుంది ఎక్కువ ఇన్సులేషన్ నాకు బాగా సేఫ్టీ కావాలని చెప్పేసి మీరు ఇష్టం వచ్చిన ఇన్సులేషన్ పెట్టుకుంటే మీరు ఎక్విప్మెంట్ సైజు కూడా పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ఇన్సులేషన్ నీ కండక్టర్ కంటే ఇన్సులేషన్ సైజు ఎక్కువైపోతుంది అండ్ ఇన్సులేటర్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ మెటీరియల్ అది కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతుంది అందుకనే చూసి జాగ్రత్తగా నీ వోల్టేజ్ లెవెల్ నీ సైజు కాస్ట్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఇన్సులేషన్ని డిజైన్ చేయాలి ఇన్సులేషన్ అనేది చాలా సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొటెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సైజ్ అండ్ కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రికల్ డివైజ్ని ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డిజైన్ చేసినా కూడా ఇన్సులేషన్ని ఆ విధంగా ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని మనం మానిటర్ చేస్తూ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని ఎట్లా డిజైన్ చేస్తారని కూడా డిసైన్ మనము డిస్కస్ చేస్తాము అక్కడ కూడా నేను చెప్తాను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఇన్సులేషన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇది హై వోల్టేజ్ వచ్చినా నష్టమే లో వోల్టేజ్ వచ్చినా నష్టమే ఏదో వచ్చినా ఇన్సులేటర్కి ఆకు వచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డా ముళ్ళు చాకు మీద పడ్డా పగిలేదు ఇన్సులేషనే కాబట్టి మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది సో పవర్ వోల్టేజ్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని ఈ వోల్టేజ్ని మనం మానిటర్ చేయడానికి లేదా దీని గురించి మనకి ఏముంది ఒక ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉన్నది అనమాట ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే వోల్టేజ్ వేరియేషన్ ఎంత లిమిట్లో ఉండొచ్చు వోల్టేజ్ లిమిట్స్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఓకే వోల్టేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏందో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమని చెప్పాను సింపుల్గా సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే స్పీడ్ అనమాట ఓకే స్పీడ్ దేని యొక్క స్పీడ్ ఇది జనరేటర్ తిరిగే స్పీడ్ కావచ్చు అది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీయే లేదా మనది ఏసీ కరెంట్ కదా ఏసీ అంటే ఏంది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కరెంట్ అనేది ఇట్లా పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సెగిటివ్ సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ అనేది ఎంత
ఇప్పుడు ఒక జనరేటర్ని తయారు చేస్తాను తయారు చేస్తే దాంట్లో పది పోల్స్ అని చెప్పి పెడితే పదే మళ్ళీ నాకు కాదు నాకు ఇరవై కావాలని చెప్పి పీక్ పెట్టలేం కదా కాదు కదా ఒకసారి కన్స్ట్రక్షన్ చేసినామంటే అది ఫిక్స్ స్పీడ్ నీ చేతుల్లో ఉంది ఆ జనరేటర్ నేత స్పీడ్లో దిప్తా అన్నది నీ ఇష్టం అనమాట సో స్పీడ్ని వేరీ చేస్తుంటే నీకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా వేరీ అవుతుంటుంది అనమాట ఓకే అది ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన జనరేటింగ్ స్టేషన్స్లో ఓకే మన జనరేటింగ్ స్టేషన్స్లో జనరేటర్స్ అన్నీ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి అనమాట ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్నే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాం అనమాట సీసీడబ్ల్యూ అంటే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అనమాట ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంటాయి అనమాట సో జనరేటర్స్ అనేవి ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంటాయో ఓకే జనరేటర్స్ అనేవి ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంటాయో మోటార్స్కి కూడా ఆ జనరేటర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న మోటార్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకసారి పైకి ఎత్తి మీ తలకాయ మీ ఫ్యాన్ ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందో చూడండి క్లాక్ వైస్లో తిరుగుతుందా యాంటీ క్లాక్ వైస్లో తిరుగుతుందా ఇప్పుడు చూడండి నేను కూడా చూస్తున్నాను యాంటీ క్లాక్ వైస్లోనే తిరుగుతుంది ఎందుకు యాంటీ క్లాక్ వైస్లో తిరుగుతుంది అంటే మన జనరేటర్ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైస్లోనే తిరుగుతుంది ఓకే జనరేటర్ డైరెక్షన్ మార్చేస్తే ఇక్కడ తిరిగే ఫ్యాన్ల డైరెక్షన్లు కూడా మారిపోతుంటాయి అంటే జనరేటర్ని తిప్పే డైరెక్షన్ వల్ల నీ ఫ్యాన్ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది డైరెక్షన్ అనేది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందంటే జనరేటర్ స్పీడ్ నీ మోటార్ స్పీడ్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదు అని దాని కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే జనరేటర్ స్పీడ్ మోటార్ స్పీడ్ని దేని ద్వారా అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనబడే కాన్సెప్ట్ ద్వారా సో మోటార్స్ యొక్క స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రీక్వెన్సీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ వోల్టేజ్కి కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అనమాట వోల్టేజ్ పెరిగినా మనకి స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిన స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కాన్స్టెంట్గా లేదు ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్గా లేదు కాన్స్టెంట్గా లేకపోయేసరికి ఏమైపోతుంది మన ఫ్యాన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తోనే తిరగదు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంటే స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంటే స్పీడ్ తగ్గుతుంటుంది అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనము ఫ్యాను మనం ఇండ్లలో వాడుకునేది డొమెస్టిక్ ఈ కమర్షియల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా నియర్లీ చెప్పాలంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అంతకుమించి సెవెన్ పర్సెంట్ కంటే అయితే ఎక్కువైతే ఉండదు మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకునేది ఎవరంటే ఇండస్ట్రీస్ 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 అంటే ఏమి ఇండస్ట్రీస్ అయ్యా ఏమేమైనా ఉండొచ్చు రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేపర్ మిల్ తీసుకుంటాను పేపర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటాను పేపర్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది న్యూస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ అనుకుందాం న్యూస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీలో ఏముంటుంది ఆ పేపర్ అనేది ఆ రోలింగ్ మెషిన్ ఆ ప్రింటర్స్ మధ్యలో ఒక ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ ద్వారా వెళ్తుంటే ఆ అక్షరాలు అనేవి ప్రింట్ అవుతుంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా సడన్గా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని గెలుపుతాను ఫ్రీక్వెన్సీ కింద మీద చేస్తాను అప్పుడు ఆ రోలర్స్ మధ్యలో పోతున్న పేపర్ యొక్క స్పీడ్ కూడా కింద మీద అవుతుంది అప్పుడు నీకు ప్రింటింగ్ కరెక్ట్ అవుతుందా కాదు సో అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఆ విధంగా ఎన్నో రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కన్సంప్షన్ అంతా కూడా ఇండస్ట్రీసే అండ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎలక్ట్రికల్ కన్సంప్షన్ దేనిలో జరుగుతుంది మోటార్స్లో ఉంటాయి అనమాట అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్ అంటేనే మోటార్స్ ఓకే ఒక ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ అంటేనే మోటరింగ్ లోడ్ సో మోటార్ అంటే ఏంటి ఆబ్వియస్లీ నీకు ఫ్రీక్వెన్సీలో వేరియేషన్ వస్తే నీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కన్సూమర్స్ డిస్సాటిస్ఫై అవుతారు సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పవర్ కన్సంప్షన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఇంకా అనేక రకాల డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది ఏసీ ట్రాన్స్మిషనా డీసీ ట్రాన్స్మిషనా మీరే చెప్పండి ఏసీఏ కదా అంటే ఇప్పుడు ఏసీ సిస్టమ్ అంటే మనకి కండక్టర్లో ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది సాధారణంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ఏసీ సిస్టమ్ అయితే దానికి రియాక్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం రియాక్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది రియాక్టెన్స్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది రియాక్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏమైపోయింది నీకు రియాక్టెన్స్ కూడా పెరిగిపోతుంది రియాక్టెన్స్ పెరిగితే నీకు లైన్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ పెరిగిపోతుంటాయి ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగడం వల్ల మనకి రియాక్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది సిస్టంలో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో బేసిక్ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటే కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్స్ అనేది కొంత కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ మనము ముందు ముందు సబ్జెక్టులు అదర్ ఇతర సబ్జెక్ట్స్
ఇప్పుడు ఏదో తేడా వచ్చింది బైక్ స్పీడ్ పెంచింది నువ్వు పెంచలే నీ చేయి రిగిపోద్ది ఇప్పుడు తెలంగాణలో చెప్పి చెప్పకుండా మనం డైరెక్ట్గా స్పీడ్ పెంచేస్తున్నాం పెంచేస్తే ఏమైపోయింది ఛత్తీస్గఢ్ బ్రేక్ డౌన్ ఛత్తీస్గఢ్ జనరేటర్లు కూడా అన్నీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతాయి అంటే ఓవరాల్గా మనకి వాళ్ళకి పవర్ కొలాప్స్ అర్థమైంది కదా అంటే మనది ఇండియా మొత్తం కూడా కంప్లీట్ నేను చెప్పాను ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మనది అంతా కూడా టోటల్ ఏసీ లింక్ ద్వారా సింక్రోనస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ద్వారానే చేసినాం మనం ఇది అంతా కూడా ఇంటర్ కనెక్షన్ అదే అసింక్రోనస్ డీసీ లింక్ ద్వారా అంటే ఏముంది ఖాళీ మనం రెక్టిఫైర్ సెట్టింగ్ ఇన్వర్టర్ సెట్టింగ్ ద్వారా మనం ఫ్రీక్వెన్సీని ఎట్లంటే అట్లా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కానీ ఏసీ లింక్ అంటే అట్లా కాదు కదా సో డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది ఇంటర్ కనెక్షన్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అందుకే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అనమాట సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పవర్ క్వాలిటీ ఇండీస్ సో మీకు పవర్ ఇవ్వడం అనేది ముఖ్యం కాదు అది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ ఎయిట్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్స్ అనేది కొంత లిమిట్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎంతవరకు వేరీ కావచ్చు ప్రాక్టికల్గా ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ మెయింటైన్ చేయలేదు మనం ఎప్పుడు కూడా వేరియేషన్ అనేది కొంత అలౌ చేయొచ్చు ఎంత వేరియేషన్ అలౌ చేయొచ్చు అయితే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎంత వేరియేషన్ అలౌ చేయొచ్చు అని డిసైడ్ చేయడానికి కూడా మనకు ఒక ఐఈ రూల్ ఉందన్నమాట సో వోల్టేజ్ గురించి చదువుకున్నట్టుగానే ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన ఐఈ రూల్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది సో దా రూల్ నెంబర్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రూల్ ఏం చెప్తుంది అనేది కూడా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మెయిన్లీ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి లైక్ ట్రాన్స్కో జెన్కో డిస్కమ్స్ సబ్ ఇంజనీర్ అయితే ఏంది ఏఈ అయితే ఏంది జేఎల్ఎం అయితే ఏంది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది అనమాట టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కానీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్కి వీటికి అన్నిటికి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దాకా ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా అది ఓల్టేజ్ ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దేని గురించి ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి చర్చిస్తుంది అనమాట ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారము ఏం చెప్తుంది అంటే ఇండియాలో ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ ఎంతవరకు అలౌ చేయొచ్చు అలౌడ్ వేరియేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఇండియా ఎంత అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత త్రీ పర్సెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే డైరెక్ట్గా అడుగుతారనమాట ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారము ఇండియాలో ఎంత ఓల్టేజ్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ని మనము టార్గెట్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ అనమాట మీకు ఆప్షన్స్లో వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అని ఇస్తారు చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట అంటే త్రీ పర్సెంట్ అంటే మనం ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ కదా ఫిఫ్టీ హర్డ్స్లో త్రీ పర్సెంట్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హర్డ్స్ అంటే దీన్ని మనం ఇలా రాసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హర్డ్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హర్డ్స్ వరకు మనము వేరియేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వేరీ అవ్వడానికి మనం అలౌ చేస్తామన్నమాట ఓకే ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం అనమాట ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ గురించి మాట్లాడదాం ఇంకొకసారి ఇక్కడే రాసేస్తాను మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది సో ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఏంటి దేని గురించి అది వోల్టేజ్కి సంబంధించింది ఐఈ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంత వోల్టేజ్ వేరియేషన్ని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి ఎంవీ ఎల్వీ ఓకే ఎల్వీ అండ్ ఎంవీ సర్క్యూట్స్లో మనకి ఎంత చెప్తుంది అది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ పర్సెంట్ వోల్టేజ్ వేరియేషన్ని మనము టాలరేట్ చేయొచ్చు అదే హెచ్వి సర్క్యూట్స్లో అయితే ఓకే ప్లస్ సిక్స్ పర్సెంట్ టు మైనస్ నైన్ పర్సెంట్ అని అంటాము ఈ హెచ్వి సర్క్యూట్స్లో అయితే ప్లస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ టు మైనస్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పి కొన్ని పర్సంటేజెస్ ఉంటాయని చెప్పాను బట్ మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి యాక్చువల్గా ఇది టూ థౌజండ్ త్రీ యాక్ట్ అయినప్పటికీ ఈ యాక్ట్ రాసింది యాక్చువల్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సంబంధించిన యాక్ట్ అనమాట సో అప్పుడు ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞాన ప్రకారంగా రాయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించిన పర్సంటేజెస్లో నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన పవర్ సిస్టమ్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ యాక్ట్ రాసినప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఒరిజినల్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ రాసినప్పటికీ ఇప్పటికీ పవర్ సిస్టమ్స్లో చాలా అనేకమైన మార్పులు వచ్చినాయి అనమాట జనరేషన్ సైడ్ కావచ్చు కన్జంప్షన్ సైడ్ కావచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైంలో ఎవరి ఇంట్లో టీవీ లేదు బల్బులు కూడా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది చేతులలో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది పెరిగిపోయింది పవర్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ పెరిగిపోయింది టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ కూడా పెరిగిపోయినాయి లోడ్స్లో కూడా వెరైటీ వెరైటీ లోడ్స్ వచ్చినాయి మనకి సో అంత వేరియేషన్ వచ్చినప్పుడు
ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్లో కనుక అడిగితే ఇప్పుడు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ అలౌ చేయొచ్చు అని అంటే వన్ పర్సెంట్ అనే పెట్టాలి కానీ అక్కడ నీకు ఐ రూల్ ప్రకారము అని చెప్పి మీకు అడిగితే మాత్రము యాజ్ పర్ ఐ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఐ రూల్లో ఇండియన్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ అప్పుడు ఇండియాలో ఎంత అని అంటే త్రీ పర్సెంట్ అని పెట్టాలి ఓకే అది ఒకటి నెక్స్ట్ ఐ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రకారం ఇంత సిక్స్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ అని చాలా పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు చెప్పారు అంత ఓల్డేజ్ వేరియేషన్ ఇస్తే ఇక మన లోడ్ అన్నీ కాలిపోతాయి అంటే సిస్టమ్ అనేది సాధారణంగా డ్యామేజ్ అవుతుంది మనకి రిలయబుల్ పవర్ సప్లై అనేది ఉండదు క్వాలిటీ పవర్ సప్లై అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఓల్టేజ్ వేరియేషన్ ఉన్నది అది ఏంటి అని అంటే నార్మల్గా ఎల్వి అండ్ ఎంవి సర్క్యూట్స్లో ఓకే ఎల్వి అండ్ ఎంవి సర్క్యూట్లు ఎంత చెప్పినా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ అన్నాం కదా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ ఎల్వి అండ్ ఎంవి అంటే మనకి ఎగ్జామ్ ప్రకారం ఏమడుతారంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఇప్పుడు హెచ్వి ఈహెచ్వి లైన్స్ అంటే హెచ్వి ఈహెచ్వి ఓల్టేజ్ ఎక్కడ పడతాం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పడతామా ట్రాన్స్మిషన్లో పడతామా ఆబ్వియస్లీ మనం ఆల్రెడీ చూసినాం వోల్టేజ్ లెవెల్స్ హెచ్వి హెచ్వి అనేవి అన్నీ కూడా ట్రాన్స్మిషన్ లెవెల్ వోల్టేజెస్ ఎంవి ఎల్వి ఇవన్నీ కూడా మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెవెల్ వోల్టేజెస్ కదా సో ట్రాన్స్మిషన్లో ఏం ఎంత వోల్టేజ్ వేరియేషన్ అలౌ చేసారంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట ఇట్లా విచ్చలవిడిగా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ కాదనమాట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వోల్టేజ్ వేరియేషన్ అలౌ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ మన కన్జ్యూమర్ దగ్గర కానీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలౌ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇవి ఇంటర్నేషనల్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన ఇండియన్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇది అనమాట సో దీని ప్రకారంగానే మనము మన వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లిమిట్స్ని అంటే వాటి యొక్క వాల్యూస్ని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి చూస్తాం అనమాట యాజ్ పర్ ఇండియన్ రూల్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రూల్ రూల్స్ అనేవి ఇవి అనమాట అండ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేది మనం పవర్ సిస్టంల